Hünkârımız yakında ordu gâh teşrif eder. Akabinde de Şehzade Mustafa. İşte o vakit fırtına kopacak. Her türlü tedbir aldım paşam. Ordugahın yanında yöresinde kuş uçurtmuyoruz. Fırtınaya karşı hazırlıklıyız evvelallah. İnşallah hesapta bir hata yapmayız. Bu fırtınanın tahribatını tahmin etmek güç. Yanlış yaparsak tufana kapılıp telef olmak içten bile değil. Atmaca. Fazla vaktimiz yok Korkut Ağa. Sen dinliyorum. Şehzademiz Mustafa hakkındaki iftiraları işitmişsindir. İşitmemek mümkün mü? Yenşeler huzursuz. Hünkârımız şehzademizin Acem Şah ile ittifak kurduğuna inanır mı Saidan? Her ihtimali hesaba katmak icap eder. Hünkârımız gafillerin yalanlarına itimat edip şehzademizin canına kıyabilir yani. Bunu mu dersin? Buna bir tek siz mani olabilirsiniz. Yeniçeriler. İsyan. Şehzade Mustafa'nın selameti için ne gerekiyorsa o. Bir an evvel Yeniçeri Bülük Ağları ile oturup meseleyi etraflıca konuşmak icap eder. Bu o kadar kolay değil Atmaca. Bülük Ağları göz hapsinde. Bir yolu olmalı Korkut Ağa. Bir yolu mutlaka olmalı. Paşa Hazretleri, Ali Ağa huzurunuza çıkmak için müsaade ister. Gelsin. Beni emretmişsiniz paşa. Emniyet tedbirini arttırdın mı? Elbette paşam. Bostancıbaşı Mahmut Ağa'nın emrine ilave 300 bostancı ve teberdar verildi. Onların vazifesi sadece sizi korumak olacak. Belli ki şehzade buraya geldiğinde yeniçerileri zapt etmek güç olacak. İlaveten sancağındaki beş bin civarındaki asker de yanında olacak. Haklısınız paşam. Peki ne düşünüyorsunuz? Bizi bekleyen ne olacak? Şehzade Mustafa kendini müdafaa edecektir. Hünkârımıza suçsuz olduğunu ikna etmek için dil dökecektir. Diğer bir ihtimal de bütün bunlarla uğraşmayıp isyan edecek. Dua edelim de ilkini seçsin. Sonrası bize kalmış. Askerle irtibatını kesip ne olduğunu anlamadan tepelerine bineceğiz. Ya isyan etmeyi tercih ederlerse? Malum Yeniçeriler Şehzade Mustafa'nın tek bir işaretiyle cihanı yerle bir ederler. Rahmetli Sultan Selim Han'ı, babası Beyazıt Han'ı savaşı kaybettiği halde nasıl tahta çıkardıkları malumunuzdur. Madem öyle Şehzade Mustafa o işareti asla vermeyecek. Buna mani olacağız. Yakışmış Atmaca. Sen de bizim bölüklerden birine ağa yapalım. Şeref duyarım. Bir an evvel mevzuya girelim. Fazla duramam. O hep beklediğimiz gün yaklaştı desene. Vaktidir. Hünkârımız iyice yaşlandı. İsabetli kararlar vermekten aciz. Doğru dersin Hikmet Ağa. Rüstem Paşa'yı Vezir-i Azam yaptığı yetmez gibi... ...kayık yüzdürmekten aciz kardeşin de donamanın başına getirdi. Öyle. Aslan gibi Şehzade Mustafa dururken Sarhoş Şehzade tahtına velat belledi. Orus yadısı Hürrem Sultan için yaptıklarını saymıyorum bile. Şimdi de Şehzade Mustafa'nın Şah'la ittifak yaptığına inanıyor. Hı. Olacak iş mi bu? Çocuklar dahi inanmaz buna. Fakat inanıyor. 
ya da inanmayı tercih ediyor. Bu yüzden icap eden tedbirleri almak zorundayız. Korkut abi malumat vermiştir herhalde size. Şehzademizin canını almaya fırsat bulmadan Sultan Süleyman'ı tahttan indirmeliyiz. Tek çıkar yolu bu. Bizim istediğimiz bir kıvılcım atmaca. Sen şu sözlerinle bize ateş verdin. Ağam! Söyle. Emirleri içe sayarak ormana girip çıkan yeni çeriler varmış. Öyle mi? Demek paşanın emrini dinlemiyorlar. Siz ne demeye toplandınız böyle? Beşir Ağa nerede? Ağalar içeride. Bir şey mi oldu? Ne dikiliyorsun? Geldiğim haber versene. Daha sonra gelin ağam. Rahatsız edilmek istemiyorum. Zal Mahmut Ağa. Yakalanırsak her şey başlamadan biter. Rüstem Paşa'mız iyi tamamlar. Hayırdır Mahmut Ağa? Destursuz nasıl girersin böyle? Oho ağalar. Meclisi kurmuşsunuz. Sana hesap mı vereceğiz? Ne oldu? Sen niye geldin? Ormana girip çıkan yeniçeriler varmış. Kulağıma çalındı. İhtiyatlı olun ağalar. Hizama sokun yeniçeriyi. Yakalanan olursa Rüstem Paşa... ...gözünün yaşına bakmaz benden söylemesi. Mahmut Ağa, başka bir diyeceğin yoksa vazifenin başına dön. Ben diyeceğimi dedim ha. Hünkârımız gelene dek herkes attığı adıma dikkat etsin. 